కొలస్సీలు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదువుదాం సంఘము అను శరీరంకు ఆయన శిరస్సు ఆయనకు అన్నిటిలోనూ ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము ఆయన ఆది అయ్యుండి మృతుల్లోండి లేచుటిలో ఆది సంభూతుడాయను ప్రకటన మొదటి అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన వీటి వెంట కలుగుబోవు వాటిని అనగా నా కుడి చేతిలో నీవు చూచిన ఏడు నక్షత్రములు గూర్చియు మర్మమును ఆ ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభముల సంగతి వ్రాయము ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంఘములకు దూతలు ఆ ఏడు దీపస్తంభములు ఏడు సంఘములు ఏడు సంఘములు ఏడు కాలాలను సూచిస్తూ దేవుడు దర్శనాన్ని వ్యూహాను అంటే యేసుప్రభు శిష్యుడైన వ్యూహానికి పద్మాశ్వ దీపంలో దేవుడు రెవల్యూషన్ ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఇచ్చారు ఏడు సంఘములకు రాయి ఈ మర్మాల గురించి అని చెప్పారు సంఘము ఆయన శిరస్సు అందరు చెప్పండి సంఘము ఆయన శిరస్సు మధుర కొరింటి పన్నెండు అజయ్ ఇరవై ఏడో వచ్చిన అటువలే మీరు క్రీస్తు యొక్క శరీరం అయ్యుండు వేరు వేరుగా అవయములై ఉన్నారు క్రీస్తు యొక్క శరీరం అయ్యుండి మీరందరూ వేరు వేరుగా ఆయన అవయవములై ఉన్నారు ఈ శరీరమునకు అంటే సంగమునకు శిరస్సు దేవుడు మనమందరం కూడా అవయవాలు అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఓకే వీ ఆర్ ఆల్ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే దేవుని యొక్క శరీరం ఈ విషయాన్ని గమనించాలి ఎందుకు యానివర్సరీ రోజున దేవుడు ఈ వర్తమానాన్ని మనం ముద్దు పెడుతున్నారు టుడే ఈజ్ హెడ్డింగ్ సెకండ్ వర్షిప్ వాల్యూ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘము యొక్క విలువ సంఘము యొక్క విలువ దేవుడు ఎందుకు సంఘమునకు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఎపిసిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదువుదాం పురుషుల మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కళంకమైనను ముడత అయినను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ గల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలువు పెట్టుకొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకునెను చూడండి ఎందుకు దేవుడు ఇంత సాక్రిఫైస్ అయ్యారు ఇంతగా ప్రాణం పెట్టారు ఇంతగా ప్రేమించారు నీవు నేను నశించటం నరకానికి వెళ్ళిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేక పరలోక మహిమను విచ్చిపెట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని రిక్తునిగా చేసుకుని తన తాను తగ్గించుకుని సిలివెక్కాడు ఆయన ఎందుకోసం ఆయన పెళ్లి భార్య అయిన నీ నా కోసం ఈ రీతిగా పెళ్లి భార్య అయిన వధు సంఘమును రక్షించుకోవటం మాత్రమే కాకుండా తన రాజ్యాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్రకటన పంతొమ్మిది రాజ్య ఆరో వచ్చిన నుంచి ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు అప్పుడు గొప్ప జన సమూహపు శబ్దమును విస్తారమైన జలముల శబ్దమును బలమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలిన ఒక స్వరము సర్వాధికారియు ప్రభు నగు మన దేవుడు ఏలుచున్నాడు ఆయన స్థుతించుడి గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవము సమయము వచ్చినది ఆయన భార్య తన్ను తాను సిద్ధపరచుకుని ఉన్నది గనుక మనము సంతోషపడి ఉసహించి ఆయనను మహిమపరచదమని చెప్పగా వింటిని మరియు ఆమె ధరించుకున్నటకు ప్రకాశమును నిర్మలమైన సన్నపు నారబట్టలు ఆమెకి ఇవ్వబడెను అవి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు మరియు చాలు ఇక్కడ చూడండి గొర్రె పిల్ల వివాహ మహోత్సవం వధు సంఘమైన నిన్ను నన్ను దేవుడు ప్రాణం పెట్టి రక్తం ఇచ్చి కొనుక్కుని వెలపెట్టి కొనుక్కుని మధ్యాకాశంలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు ఈ సంఘము కోసమే ఆయన వచ్చింది ఈ సంఘము కోసమే ఆయన ప్రాణం పెట్టాను ఈ సంఘము కోసమే తిరిగి రెండవ రాకడలో వచ్చేది ఈ సంఘాన్ని కడబోరం రోగిని మధ్యాకాశం తీసుకెళ్ళి అక్కడ మనకేమిస్తాడంట మహిమ వస్త్రాలు పెండ్లి వస్త్రం రక్షణ వస్త్రం ఎంతమంది కట్ ఎంతమంది కట్ అవుతుంది ఇంత అంత వాల్యూ కాదు 
నేను కొన్ని పెళ్ళిళ్ళు చూసా కొన్ని పెళ్ళిళ్ళ గురించి విన్నా సెవెన్ డేస్ ఏడు రోజులు పెళ్ళి ఏడు రకాలుగా సెవెన్ ప్లేసెస్లో దానికి సంబంధించిన అంగామ ఆర్భాటం ఓకే ముఖేష్ అంబానీ కొడుకు మ్యారేజ్ అయినప్పుడు సెలబ్రిటీస్ని బిజినెస్ మ్యాన్స్ని కొంతమందిని వీవీవైపీస్ని పిలిచి రోల్స్ రాయల్స్ కార్లు టాప్ బ్రాండ్స్ క్రాస్ పెట్టారు వాళ్ళని చార్టెడ్ ఫ్లైట్స్ పంపించి తీసుకొచ్చారు ఒక్కొక్క పర్సన్కి ట్రావెలింగ్ ఛార్జ్ చేస్తే ఇంచుమించుగా ఐదు కోట్లు ఖర్చు అయిందని విన్నాను నేను ఐదు కోట్లు ఓన్లీ ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ ఒక్కొక్కరికి ఒక చార్టెడ్ ఫ్లైట్ ఒక ఫ్యామిలీ మళ్ళీ అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒక రోల్స్ రాయల్స్ కార్ లాంటి ఆ కారే పదహారు కోట్లు అని మనకి అడుగుతుంది అంటే ఆ పెళ్ళి మేము ఇంత విలువైన వాళ్ళం మేము ఇంత వాల్యూ ఇస్తున్నామని సుమారుగా రెండు వందల మంది సెలబ్రిటీస్ని వీవీఐపీస్ని పిలిచారు ఇన్వైట్ చేశారు వాటన్నిటి గురించి వివరిస్తూ ఉంటే నేనే షాక్ అయిపోయా ఇక్కడే ఇంతుంటే అక్కడే ఎంత ఉంటుందో దాని గురించి చెప్తున్నా నేను అరేన్న అక్కడ ఎంత ఉంటుందో బాగా అర్థం చేసుకో ఎందుకని నువ్వంటే పిచ్చి నేనంటే పిచ్చి ప్రేమ బ్రాయిడ్ తన మహిమకు తగినట్లుగా మనల్ని ఆ రీతిగా సత్కరిస్తాడు సన్మానిస్తాడు అవార్డ్స్ ఇస్తాడు ఆ మహిమ వస్త్ర రక్షణ వస్త్రాలు నీతి వస్త్రాలు పరిశుద్ధ క్రియలు పరిశుద్ధ లేక క్రియలు వీటన్నిటి బట్టి అక్కడ ప్రతిఫల మరి దేవుడు ఇంత వాల్యూ వచ్చాడు నీవు సంఘానికి అంత విలువిస్తున్నావా ఒక్కసారి గమనించండి ఒక్కసారి గమనించండి చాలామంది సంఘానికి అంత విలువ ఎవరు ఇంకొక మరొక రెండు మాటలు చెప్పిన ముందుకు వెళ్తా ఎప్పుడైతే దేవుడు మధ్యాకాంక్షానికి వచ్చి కడబోరం రొగినప్పుడు నిమిషములో ఒక రెప్ప పాటలో రక్షణ పొంది పరిశుద్ధంగా జీవించే వాళ్ళు మహిమ శరీరం ధరించుకుని మధ్యాకాశానికి వెళ్ళిపోవాలి మేఘాల మీద నిమిషములో ఒక రెప్ప పాటలో ఈ బాధలు ఈ శ్రమలు ఇక్కడ అంతా ఇదంతా కూడా టెంపరీ శాశ్వతమైన దేవుడు దేవుని రాజు మనుషులు అంటే ఆయన వధువు సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ఈ భూమికి ఇరవై ఒక్క రకాలుగా తీర్పులు ఏడు ముద్రలు ప్రకటన ఆరో అధ్యాయం నుంచి మీరు పంతొమ్మిది అధ్యాయం వరకు పద్దెనిమిది అధ్యాయం చదవండి ఏడు బోరలు ఏడు ముద్రలు ఏడు ఉగ్రతా పాత్రలు ఒక్కొక్క శిక్ష మామూలుగా ఉండదు ఒక రేంజ్లు ఎందుకు తెలుసా సంఘం ఎత్తబడిపోయాను మిగిలిన వాళ్ళు ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఆ వధువు సంఘంలో జాయిన్ అవ్వలేదు రక్షణ పొందలేదు ఏసుని దేవుడిగా అంగీకరించినందుకు ఇక్కడ శిక్షలు ఇంకోటి తెలుసా మీకు వధువు సంఘం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ భూమి ఆకాశాలు పరిస్థితి తెలుసా ప్రకటన ఇరవై ఒకటి మొదటి వచ్చి నుంచి చదువుదాం అంతటి నేను కృత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచితిని మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయిను సముద్రమును ఇక లేదు హలో సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ఈ భూమిని ఈ ఆకాశాన్ని సముద్రాన్ని మొత్తం తీసేస్తా అండి దేవుడు వీటికి ఎందుకు నా పెండ్లి భార్య ఇక్కడ సిద్ధపడి అక్కడ రావడానికే ఈ భూమి ఈ ఆకాశం ఈ నీరు ఇవన్నీ నా పెండ్లి భార్య నా దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇంకెందుకు అవసరంలే పాత షర్ట్ తీసినట్టు తీసేస్తా అండి దేవుడు అనేది బాగా ఎక్కాల నీ మైండ్లో ఈ వాక్యం అర్థం కాలేదా వచ్చిపోతావు అంతే మా ఇంటి పక్క నా ఆవిడ సినిమాకి వెళ్ళేది ఎప్పుడన్నా ఏం చూసావంటే ఏం తెలియదు ఏదో చూశాను అనేది ఏం అర్థం అవ్వదు చాలా సార్ చెప్పండి ఏం అర్థం కాదంట వెళ్ళి పక్కన వాళ్ళు రమ్మంటే వెళ్తానంటే చూసి వచ్చేద్దంట అంతే కొంతమంది చర్చకు వస్తారు అంతే ఏం అర్థం కాదు కానీ మనకి కేవలం అద్భుతాలు స్వస్థతలు మేలు కోసం అన్నయ్య ప్రాపర్షన్ చెప్తే జరుగుద్ది చేయత్తే స్వస్థ జరుగుద్ది ఇలాంటి వాటి కోసం వస్తారు నీ వాల్యూ ఏంటి నీకున్న దీవెనేంటి 
దేవుడు ఎందుకు ఈ భూమిని ఆకాశం సృష్టించాడు నేను ఎందుకు పుట్టించాడు ఇది తెలుసుకోవాలి ఎవరికి విలువాలి అది తెలుసుకోవాలి బైబిల్ చదవాలి వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి గ్రహించాను ఈ భూమి ఆకాశం లేవు ఈ సముద్రం లేరు ఎప్పుడు అంతట కొత్త ఆకాశం అని చూశాను దేవుని యొద్ద నుంచి పెళ్లి కుమార్తె వలె మహిమ సంఘం అంటే నూతన నిరుషమైన పట్టణం దిగి రావటం నేను చూశానంటాడు యోహాన్ భక్తుడు భర్త కొరకు అలంకరించబడిన పెళ్లి కూతుని ఎలా తీసుకొస్తారో అలా వచ్చిందట అందులో చేర్చుకుంటాడు దేవుడు ఎక్కడం వంద కోట్లు పెట్టి మొన్న కోకాపేటలో కొన్నారే కోకా ఉండదు పేట ఉండదు ఎంతమంది కట్ ఎంతమంది కట్ అద్భుతం చేతి పెట్టండి ఒక రోజు ప్రభు రాకట రాగానే మరి ఏసు ప్రభు ప్రాణం పెట్టిన చర్చి కోసం ఏసు ప్రభు వచ్చిన చర్చి కోసం ఏసు ప్రభు వచ్చేది చర్చి కోసం ఇవన్నీ చర్చి కోసం వరాలు చర్చి కోసం అంటే ఆయన భార్య కోసం దీవెనలు ఆయన భార్య కోసం ఇంకా నా భార్య నా దగ్గరికి వస్తే ఇంక ఇదెందుకు రోజు కాయాల దయాల ఇలాందరూ పోషించాల ఎందుకని వీళ్ళని తెలుసుకోలేదు నా ఎదుట వాళ్ళ మోకాలు వంగల నా నామాన్ని వాళ్ళు స్థుతించాల తుడిచేస్తాడు ఆయన ఎందుకు విలువ చేవ ప్రభా ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు చర్చ్ 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 నా రూపంలో చేసుకున్న మానవుణ్ణి మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక చోట సమకూర్చి ఎబ్రి పత్రిక పది ఇరవై నాలుగు సమాజముగా సంఘముగా కూడుట మానక అందరు మానుకొని చున్నట్టుగా సమాజంగా కూడుట మానక మానక ఒకనినొకడు హెచ్చరించు ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగు చేయచు మరి ఎక్కువగా అలాగు చేయచు ప్రేమ చూపుటకును ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయటకును ఒకనినొకడు పురికొల్పవలనని ఆలోచింతము చూడండి సంగముగా మనం అందరం కూడి క్రీస్తు రక్తములో కడగబడాలి పరిశుద్ధపరచబడాలి పాపక్రియలు వదిలేయాలి పరివర్తన చెందాలి వ్యక్తిత్వపు విలువలు పెంచుకోవాలి సంఘం ఏం దొరకాలా ఇవన్నీ దొరకాలి సంఘ సభ్యులు ఏమి ఉపయోగించుకోవాలా ఇవన్నీ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్తేర్ రాజు కోటలోనికి వెళ్ళగానే రాణిగా సిద్ధపడటానికి సంవత్సరం పాటు ఆరు నెలలు గోపరస తైలముతో మరి ఒక ఆరు మాసాలు వివిధమైన తైలముతో ఆమె శరీరాన్ని పట్టించిన తర్వాత వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత రాజు యొక్క అంతగృహంలోనికి వెళ్ళి ఆ రాత్రి ఆయనకి కనపరుచుకోవాలి ఆమె ఆమె అతనికి నచ్చాలి అప్పుడు ఆమెను సెలెక్ట్ చేసుకుని కిరీటం పెడతాడు ఆమె రాణి అవ్వదు సేమ్ సేమ్ నీవు నేను పరలోకం వెళ్ళాలంటే సిద్ధపడాలంటే సంఘముగా కొందరు కూడుట మానుకున్నట్టు మీరు మానుకొనక మీరు సమాజముగా కూడి ఒకనినొకడు హెచ్చరించు హెచ్చరిక అంటే ఖండించు గద్దించు చెడు మార్గంలో వెళ్తే బుద్ధి చెప్పు సరిచేయి వ్యక్తిత్వపు విలువలు నేర్పించు నేర్చుకో మార్చుకో ఎస్టేరు సంవత్సరం పాటు ఎలా గోపరస తైలముతో వివిధ రకాల తైలముతో తన శరీరాన్ని ఆ రీతి సిద్ధపరిచారు అలాగున పరిశుద్ధుల యొక్క నీతి క్రియలు పాపాన్ని వదిలేయాల నేను అనే దాన్ని వదిలేయాల లోకము అభ్యంతరాలు వదిలేయాల ఏసు రక్తము ద్వారా పరిశుద్ధపడి వాక్యము ద్వారా మార్చబడి దేవునికి దేవుని రాజ్యానికి ఎస్టేరు భార్య అవటానికి సిద్ధపడినట్టుగా సిద్ధపడాలి కుటుంబాన్ని ఎలా కట్టుకోవాలి సాక్ష్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ని ఎలా సెట్రైట్ చేసుకోవాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా ప్రేమించాలి దేవుని ఎలా ప్రేమించాలి దేవుని ప్రేమను బట్టి కుటుంబీకులను ఇతరులను సంఘాన్ని ఎలా ప్రేమించాలి సంఘం అంటే ఏంటి సంఘం ద్వారా నువ్వే మేలు పొందాలి బలపడాలి వాక్యము ద్వారా సంఘములకు వచ్చి ఆరాధించాలా దేవుని అక్కడ సిద్ధపడాలా సంఘానికి నువ్వేం చేయాలా ఆత్మీయంగా బలపడుతూ సహకారిగా ఉండాలి సంఘం కొరకు ప్రార్థించే సంఘము నీ కుటుంబం నమ్మితే ఆమె నేను చెప్పాలి ఎలిజబెత్ గర్భంలో ఉన్న బాప్టిస్ యోహాన్ మేరీ గర్భంలో ఉన్న యశుప్రభు వాడు 
ఒకరికొకరు గర్భంలో ఉండగా చూసి ఒకళ్ళ గొంతులు వేసుకున్నారు ఆనందించారు ఎంజాయ్ చేశారు ప్రైజ్ అలాడ్ వందనాలు షలోమ్ ఇలా చెప్పుకున్నారు మరణాత గొంతులు వేశారు అలాంటి ఆనందం సంఘం పట్ల సహోదరుల పట్ల నీకు నాకు ఉండాలి దేవుని పట్ల నీకు నాకు ఉండాలి నెంబర్ త్రీ సంఘము నన్ను పోషిస్తున్న ఆత్మీయంగా దేవుని రాజ్యం సిద్ధపరుస్తుంది నేను సంఘానికి పోషణకర్తగా మారాలి నా మందిరములో ఆహారం ఉన్నట్లు మలాకి మూడు ఏడవ వచ్చిన మన నుంచి మీ పితరుల నాట నుండి మీరు నా కట్టడలను గై కొనుక వాటిని త్రోసి వేసి త్రి అయితే మీరు నా తట్టు తిరిగిన ఎడలా నేను మీ తట్టు తిరుగుదునని సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా సెలవియగా మేము దేని విషయంలో తిరుగుదమని మీరందరూ మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలినా అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలి తిరి దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ద దొంగిలితమని మీరందరూ పదియో భాగమును ప్రతి స్థాపనను ఇయ్యక దొంగిలి తిరి ఈ జనులందరూ నా ఎంత దొంగిలించుచునే ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు నా మందిరంలో ఆహారం ఉండునట్లు పదియో భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకురండి దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించినేడలా నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి ఎలా ఇచ్చి నన్ను అడిగితే నేను ఆకాశ వాకిండ్లు విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనను కుమ్మరించదనని సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ పంటను తినివియు పురుగులను నేను గద్దించదను అవి మీ భూమి పంటను నాశనము చేయవు మీ ద్రాక్ష చెట్లు అకాల ఫలములను రాల్పై ఉండవునని సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఎప్పుడైతే నా మందిరములో ఆహారం ఉండునట్లు పదియో భాగమును ప్రథమ ఫలములను ప్రతిష్టత అర్పణములు ఎప్పుడు తీసుకుని వస్తారో నేను ఆకాశ వాకిండ్లు విప్పుతాను అంటే నేను మిమ్మల్ని దీవిస్తాను మీరు నా మందిరానికి దీవెనకరంగా ఉండండి మీకు ఇంకా సమృద్ధినిస్తానని దేవుడు చెప్తాడు ఓకే రెండవది అంతటితో ఇచ్చి సరిపు చేసుకోవాలా దావిద అలా ఇచ్చి సరిపు చేసుకున్నాడా కాదు నా దేవునికి ఒక మందిరం కట్టించాలి నూట ముప్పై రెండు కీర్తన మూడో వచ్చిన మన యాకోబి యొక్క బలిష్ఠునికి మ్రొక్కుబడి చేసిను ఎట్లనగా యుహోవాకు నేను ఒక స్థలము చూచు వరకు యాకోబి యొక్క బలిష్ఠునికి ఒక నివాస స్థలమును నేను చూచు వరకు నా వాసస్థానమైన గుడారములో నేను ప్రవేశింపను నేను పరుండను మంచం మీది కెక్కను నా కన్నులకు నిద్ర రానియను నా కనురెప్పలకు కునుకుపాటు రానియను చూడండి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఒకసారి అవగాహన చేసుకోనండి దావీరు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నవాడు రాజు అయ్యాడు రాజు అయినవాడు పని అయిపోయినగా సంఘముతో దేవుడితో సంఘముతో పని ఏంటి మహా చక్రవర్తి అయిపోయాడు ఫ్యాలెస్ కట్టించుకున్నాడు రాజనగర్ కట్టించుకున్నాడు దేవుడితో దేవుని మందిరం ఎలా ఉంటాయి ఆయనకి ఏంటండి నా నేను అలా ఉండకూడదు దేవుడికి సంఘం అంటే ఇష్టం దేవుడికి మందిరం అంటే ఇష్టం నా దేవునికి ఒక మందిరం కట్టించే వరకు నా కన్నులకు నిద్ర రాని నా మంచం మీద కెక్కను నా వాసస్థానమైన గుడారము నేను పరుణను ఆ మనసు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు దావీదుని నా ఇష్టానుసాడైన కుమారుడు అన్నాడు అపోస్తులు పదమూడు ఇరవై రెండులో ఈ మాట రాయబడి ఉంటుంది అంతేకాదు ఆయన ఈ భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు దావీదు కుమారుడు అని పిలిపించుకున్నాడు అంతేకాదు రెండవ రాకడ తర్వాత ఈ భూమి మీద దావీద సింహాసనం మీద కూర్చుని పరిపాలించబోతున్నాడు సమస్త మహిమ మన ప్రభు అయిన యేసుకే చెలును గాక అయ్యా సంఘం యొక్క విలువ నాకు తెలియజేశావు మీ ప్రేమ విలువ నాకు తెలియజేశావు దా వీధి ఎంతగా నిన్ను ప్రేమించాడో ఎంతగా సంఘం కోసం ప్రేమించి అడుగులు ముందుకు వేసి మందిరం కోసం అడుగులు వేస్తాడు నేను ఈ సంఘం కోసం అలా అడుగులు వేసే వ్యక్తిగా నేను ఉండాలా దేవ చెప్పండి దేవా నన్ను దీవించో దేవా నన్ను బలపరచు దేవా నన్ను మార్చు దేవా నా కోసం ఎన్నో చేశావు ఎంతో ఇచ్చావు నేను నీ కోసం మీరు ప్రాణమిచ్చిన సంఘము కోసం నేను చేయాలా ఇలాంటి సంఘమునకు జీవితాంతం కట్టుబడి ఉండాలా సహాయం చెయ్యండి దీవించండి నీ రక్తం నన్ను కడగండి మా గుప్పులు ఇప్పాలా మమ్మల్ని బహుగా దావిది వాళ్ళు ఆశీర్వదించండి దావిదిని ఆశీర్వదించావు కాబట్టి రెండు లక్షల మనుగుల బంగారాన్ని సన్నిధికి ఇవ్వగలిగాడు వెలగల రాళ్ళు ఇవన్నీ ఇచ్చాడు దేవుడు అంటే దేవుడు మందిరుడు మక్కువ అన్నాడు నాకు కూడా అలాంటి మక్కువను కలగచ్చేయండి 
నీకు ఇష్టంగా జీవించే కృప నాకు దయచేయండి మీ ఆత్మతను నింపండి మీ దీవెను పాతులుగా చేయండి నీ కృపాక్షేమం తోడయించండి పరిశుద్ధ ఆత్మశక్తితో నింపండి దైవజన మీద నా అభిషేకము నాకో రెండు పాళ్ళు ఇవ్వండి ఇప్పటి నుంచి పరిచయ చేయాలా సహకరించాలా ప్రార్థించాలా ఏ సునామలో ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్